и не читал нигде. Я вот так не, не, не публиковал, не читал. Ребят, мы первые. Ну да, кроме как ВКонтакте. На диване Паулином не грустил и не жег. Написал с Украины мне армейский дружок. Там, где вместе служили, так же сказка идишь, значит точно дружильный. А футбол ты глядишь, будто крестик на скорой миром мазал, елей, окропил и осколок. Ты давай не болей, и нема в этой речи не прижившихся слов. И по-русски весь вечер я болел на хохлов. Это мы что-то все делим. А я, вот... я читал. Да, Вконтакте было много, да? Помню Зябликов свысока констатировал, блин, профессор, сладость женщина к сорока, предрассветная, эх, повеса. Мы не то чтобы с ним враги, но разнились в таких моментах. То ли дело длина ноги у коротких умом студенток. И не ведал тогда балбес, Пьедестал из говна и ссора, Ведь подбросила до небес Та, которой уже за сорок. В чем же фишка? Закат, рассвет, Как присытился, извините, Этой женщины тоже нет. Я в печали, она в зените. Всю ночь машина за окном ревела, Невольно вспомнишь плюсы деревень. А утром расцвели одновременно На месте этом вишня и сирень. Но солнце хуже темноты кромешной, Слепил глаза щебечущий рассвет, Апрельское молчание на нет, Сводящий опереточной надеждой. Апрель весну сопровождал иначе, Прихожий, тусклый, не найдя ключа, Снимал губами волос я кошачий. Джинсов или коснувшийся Версачи у уходящей женщины с плеча. Я готовлю новую книгу, уже второй год все готовлю, а с другой стороны, Версачик все меня подводит, а с другой стороны думаю, ну зато я новое стихотворение написал. Ваша любимая тема. Площадь, ставшая болотной, никому не скажет брысь. Обложили тучи плотно отразившуюся высь. И у осени не спросит предъявить листвы загар. Каждый вечер где-то в восемь по брусчатке бродит осень, недопущенная в бар. Казалось, в сумраке ночей, что будто в позапрошлом мае, Где в лес перетекал ручей, вас обязательно поймаю. А вы порхали, словно блик по императорскому залу. В лесу, в ночи и в этот миг мне все действительно казалось. Не ловит вас ни телеком, ни липкость в комментах на сайте. И пусть я с вами не знаком, но улетая далеко, вы далеко не улетайте. Сейчас еще парочку. Подряд читай, Да, ну ладно. Там последние все вообще. Что? Последние все супер. Вот, что было? Не ложатся в руку, ни меха, ни зонт. Снег лежит по кругу, там, где горизонт. За лопату браться рано, до сих пор. Снег по понебратски не вошел во двор. Извинялся, выкал, обходя село, а в селе не выпал. Угу. Только и всего. Классно. За чертою живого города перекрыт для маршрутки шлюз. Мне до кладбища очень холодно. Я вам свечки огонь пошлю. Лед над Волгою, лед на дворниках. Слабового не счистишь, вжиг. Ты бы дома сидел до вторника, не сиди за рулем, таджик. Вот до храма дорога теплая, он давно облюбован храм. Свечка в нем отогреюсь теплая, заодно отогреюсь сам. Тут я нашел фотографию свою старую, когда у меня еще дом был около Черноречия, кстати, около России в двух шагах. 
и что-то меня ностальгия пробила. Вот такое родилось. Помню, солнечный майский день бесконечным тогда оказался. Под окошком опять, блин, ладно, вот такой не любите. Почему? 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 Я, кстати, читала, что Почему? Все нормально. Да. Помню солнечный майский день, более, бесконечным помню. тогда оказался. Под окошком цвела сирень. Я его репостнул даже в группу себе. А, а в окошке, как рик Казанской, образ бабушки. И отклад из наличников с детства ветких вновь уносит меня назад, где орал соловьем на ветках. Где шампанское из горла пил и пил в той кипучей пене. А как бабушка умерла, ни шампанского, ни сирени. Да, теперь не проходит дня, чтоб не путался в это снова. Но у зимнего у меня с той поры ничего святого. Ну, я так иногда люблю такое по ниточкой запутать, часов в одиннадцать как бы сядешь, потом смотришь, уже на работу опаздываю 7 часов, пишешь, пишешь, вот, осталось стоить по времени. Вот я парочку таких написал, ну, как бы для гурманов, кто любит вот так вот водить, но там ни одной нет, поверьте мне, стилистической и никакой ошибки. На каком вираже размыкается круг, до сих пор с геометрией физика спорит. Электродом по обручу лучик, и вдруг одинокая щель в монолитном заборе сфокусирует лазер, который кусты, что снегами кружась укрывал в огороде, уничтожит, как строг закольцованный стыд, уничтожила искрами пошлых породий. Да какой же я вычертил в жопу гарем, если даже клопы не живут в одеяле? Кстати, только они от твоих теорем. В этом сварочном цехе меня избавляли. И никто никогда не узнает о том, Как под шубами спрятав изгибы и дилей, Музы, пряча глаза, перекошенный дом, От оплывших углов избавлять приходили. Я одно тут оставил, под, поддержать. Ну а, нет, не оставил. Ладно. Вот и тоже и так такое же. Еще парочку. Чего коснусь, мгновенно плодоносит. Бумага, мебель, конкурс красоты. Вот-вот дождями разродится осень. Не тайно, что беременна и ты, но отличима от личины прежних запутавшихся в сарафанах дур. И носишь неносимые одежды из бриллиантов царских гарнитур. Отвлекся. Город суетой беремен, отчетливее автогонок шум. Прогул зачат ведь, посмотри на время. Никак не разражусь, не допишу. Писать всю ночь не больно и не ново. С чего же пуповины душат стих? И даже книги Ильфа и Петрова остротами не перережут их. Грань бриллианта взрезала аорту. Блокнот, обшивку стульев для утех, каких порвал, Став жертвою аборта, скрывавшей тайны гарнитура в тех. Ну и закончу маленьким. А, решил один раз, думаю, то есть, ну-ка напишу-ка я стих стихотворение, сам уревусь. И может кто еще поревет. Ну такое. Ты нужна, конечно, мне, так и знай, как в затопленной стране дед Мазай, как нырящику корал, свету тень, так кому, кто умирал, лишний день, как фонарик гаражу, без гордин. Я уже не выхожу. Приходи. Спасибо.